Ciao a tutti e ben ritrovati, allora sono la lezione 35 e eh, quest'oggi voglio eh, spiegarvi come modificare le proprietà di SQL Server per potervi collegare anche con un'utenza tecnica, praticamente le eh, versioni standard ed enterprise hanno questa opzione già attiva di default, invece il SQL Server Express non permette di utilizzare utenze tecniche dopo l'installazione che, che viene fatta, praticamente le configurazioni di default non permettono di collegarsi con utenze tecniche ma solo con utenze di dominio allora come si fa? se noi andiamo sul menu file e facciamo connetti vediamo appunto che qui eh, ho ad esempio eh, già un'utenza no? praticamente se io faccio un 1.2.3 che è la password che avevo dato e mi connetto lui mi dice che praticamente non può connettersi quindi noi dobbiamo appunto mettere l'istanza andare su autentificazione Windows e utilizzare l'utente con il quale mi loggo in Windows quindi faccio connetto e ecco che mi connetto se noi andiamo nella scheda sicurezza account di accesso Qui vediamo appunto che c'è l'utente test che era già stato creato, adesso lo eliminiamo e lo ricreiamo in, insieme. Allora, se noi andiamo qui su account di accesso, quindi sotto la scheda sicurezza, quindi non su database e poi dentro su un database e la scheda sicurezza che è posta dentro il database, è un'altra cosa, dobbiamo fare in ambito generale all'interno dell'istanza, quindi sicurezza che è sotto l'istanza. Account di accesso e qui facciamo un bel clic destro, nuovo account. Qui abbiamo visto che praticamente facendo cerca potevamo cercare gli utenti sul nostro dominio e inserire appunto l'utente. Però non interessa questa qui, autentificazione di SQL Server, dove possiamo creare un utente tecnico che sarà presente solo all'interno dell'istanza di SQL Server e sarà disponibile per tutti i database se le vogliamo. Allora noi lo chiamiamo test e qua gli diamo la password 1234 1234 e poi eh, elimino i criteri sotto che in questo momento a me non interessano. È sempre consigliabile comunque applicare la scadenza delle password o altre cose di questo tipo. E, quindi lascio così perché a me va benissimo così. Poi cosa facciamo? Andiamo sui ruoli del server. Io nel mio caso specifico gli do sysadmin così quando eh, avrò attivato questo utente sarà amministratore del sistema. Se non utilizzate sysadmin e lasciate public, poi ricordatevi di mappare anche il mapping utente dove gli dite, gli direte su quali database può entrare. Ok, li selezionate dicendo... Questo utente su questo database può entrare e poi cliccando sul database perché sono diversi potete dargli grant differenti eh, poste sotto di fatti vedere se clicco qui si cancellano ma non è che sono cancellate perché questo database ha queste grant questo database ha queste altre grant se gli date il sysadmin ovviamente questa parte la potete ignorare perché sysadmin è comunque amministratore di tutta l'istanza quindi la ignoriamo le ultime due eh, schede le possiamo ignorare facciamo ok ecco che l'utente si è creato quindi l'utente si crea anche se poi non lo possiamo utilizzare però come facciamo adesso ad utilizzare questo eh, quest utente a renderlo attivo dobbiamo cambiare delle proprietà una proprietà dell'istanza di SQL Server come si fa? si va praticamente qua su quindi sull'istanza sul nome dell'istanza proprio qui bisogna cliccare clic destro e qui facciamo un bel proprietà così facendo accediamo alle proprietà dell'istanza di SQL Server adesso ci spostiamo nella scheda sicurezza che è qui sulla sinistra e ecco qui eh, il pulsantino magico quindi di default è attivo su autentificazione di Windows noi dobbiamo attivare anche l'autentificazione di SQL Server e di Windows quindi tutte e due quindi basterà fare un clic qui dopo noi facciamo un ok adesso lui ci dice però alcune modifiche di configurazione diventeranno effettive solo dopo il riavvio di SQL Server questo non significa chiudere il mezzo nel studio e riaprirlo così non riavviate l'istanza di SQL Server. Tant'è che se noi proviamo a eh, loggarci con l'utente tecnico, vedrete che non funziona perché non abbiamo riavviato il SQL. Quindi sono due sistemi: o riavviate il computer, oppure andate nel pannello di controllo, poi andate su strumenti di amministrazione. Se qui non lo vedete così perché magari ce l'avete per categoria, ok? Andate a visualizza per categoria e fate icone grandi, così vi compaiono tutte le iconcine. Cerchiamo la voce strumenti di amministrazione che io ce l'ho qui in basso a sinistra, clicco qua, si apre questa scheda, qui facciamo un doppio clic sui servizi e qui ci sono tutti i servizi che ci sono praticamente in Windows. Facciamo un clic dentro, facciamo S così va già giù eh, nei servizi che iniziano con la S e cerchiamo SQL Server. Quindi andiamo, 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 eccolo qua, vedete che è in esecuzione, questo è il nostro SQL Server. Quindi come facciamo a riavviarlo? Tasto destro, riavvia. Lui adesso sta spegnendo e riavviando il SQL Server. Adesso se noi andiamo appunto a provare il nostro test, vedete il Manager Studio è rimasto aperto, però se faccio connetti, 
adesso si connette. Ecco che abbiamo attivato la possibilità di connetterci al SQL Server con le utenze tecniche. Questa è una cosa bella perché possiamo poi eh, avere procedure esterne e loggarci al SQL con delle utenze tecnice, tecniche che sono eh, sempre molto molto utili. E questa opzione è bello averla anche in SQL Server Express che comunque eh, è un tool, è un software gratuito con i suoi limiti ma che ci permette comunque di avere un database più potente di Microsoft Access. Bene, anche con questa lezione è tutto, se il video è stato di vostro gradimento lasciate un bel like, iscrivetevi se non siete ancora iscritti, invece se vorrete accedere a tutti i servizi che offre il mio canale eh, diventando anche sostenitori del canale, magari pensate a stipulare un abbonamento premendo il tastino abbonati che è sempre qua sotto. Se invece vorrete supportarmi, supportarmi in altre maniere potrete acquistare magari la tazza di bi for You Business Intelligence per voi, che è lo slogan che utilizzo nelle mie live che generalmente faccio il sabato pomeriggio. Eh, sotto trovate il link e potete acquistare anche magliette, cappellini, c'è un po' di tutto sul merchandising. Oppure trovate i link di Amazon che cliccandoli potete attivare i servizi gratuiti di Amazon per il periodo che sono offerti e poi eventualmente se vi piacciono li rinnovate oppure li stoppate. Ma solo anche attivando i servizi gratuiti di eh, Amazon per il tempo che vi sarà concesso Comunque Amazon mi riconoscerà un contributo e quindi anche eh, gratuitamente facendo semplicemente clic e attivando i servizi mi aiuterete a sostenere il canale. Quindi se lo fate veramente grazie di eh, cuore. Con questo è tutto, ci vediamo al prossimo video. A presto, ciao!